Merhaba, Şöhretin Dünyası'na dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin çok sevdiği güllaç tatlısı yapacağız. Yapımı çok kolay, hazırlanması çok kolay ve çok lezzetli. İhtiyacımız olan malzemeler güllaç, 2 ya da 3 avuç kırılmış fındık, 2 su bardağı şeker, 1 e, kilo 250 gram süt, İsteğe göre nar, kiraz, üstünlüğü ile süslemek istiyorsanız Ayrıca gül suyu da kullanabilirsiniz ama biz gül suyu kullanmayacağız Şimdi malzemeleri hazırlamaya geçiyoruz Öncelikle ocağımızın altını yapıyoruz Sütlerimizi ilave edeceğiz kaynatmayacağız arkadaşlar. Elimizi yakmayacak derecede ılık olacak. 2 su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Ve karıştırıyoruz. Güllaç 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir tatlı. Özellikle Ramazan aylarında çok sevilen bir tatlı. Bence her mevsim, her dönem yenilebilecek bir tatlı. Ama güllaçı bulmak zor oluyor Ramazan ayının haricinde. Benim eşim de, çocuklarım da güllaçı çok seviyor. Kız kardeşim de seviyor, ailemiz seviyor güllaçı. Sütümüz hazır. Hafif üzerinden buharlar çıkacak. Bir de işaret parmağınızı soktuğunuzda çok eliniz yanmayacak. Eğer dayanabiliyorsanız sütünüz hazır demektir. Evet. Evet arkadaşlar sütümüzü ocağımızda ılıttık. Şekerimizi erittik. Bize iki tane tepsi lazım. Bir tanesi ıslatmak için bir tanesi de kalıp koyacağımız, şekil vereceğimiz hepsi. Evet. Şimdi arkadaşlar güllaç biliyorsunuz nişastı, buğday ve şekerden yapılıyor. Bir tarafı parlaktır, bir tarafı parlak değildir. Ve ince olması onun iyi olduğunu gösterir. İnce olacak mümkün olduğu kadar. Biz 6 yaprak güllaç kullanıyoruz. 6 yaprak güllaca, 1250 cc süt, 2 su bardağı şeker kullanacağız. Bunu şöyle parlak kısmını önce ıslı, alt, alt tarafa gelecek şekilde ıslatıyorum. Biraz yumuşayacak. Sonra parlak kısmını yukarı getiriyorum. Çünkü parlak kısmını yukarı getirerek ben bunu dizeceğim. Biraz kendini bırakması lazım güllacın. Evet yumuşadı. Sonra bunu hemen şekil vereceğimiz tepsiye dizeceğiz. Yine aynı şekilde parlak kısmı altta gelecek ıslatırken. Tek tek yaparsanız daha güzel olur. Yoksa hızlı davranmazsanız parçalanabilir. Bunu istemiyoruz. Sütümüz çok sıcak olmayacak. Çok sıcak olursa elinizi yakar. Çok da soğuk olmayacak. O zaman da tam olarak ıslanmıyor. Evet. Bu işlemi kaç kat yapana kadar tekrarlıyoruz. Evet. Çok hafif bir tatlı. Yemesi güzel. Midemizi ağrıtmayan bir tatlı. İçine ceviz koyabilirsiniz. İçine fındık koyabilirsiniz. Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Badem koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Damak tadınıza göre içinin harcını lezzetlendirebilirsiniz. 
on this. Biraz zamanlar kazanmak için ikişer ikişer yapacağım. Evet arkadaşlar güllecimizin yarısını dizdikten sonra artık fındıklarımızı koyabiliriz. Ben arada e, çekimde dikkat ettiyseniz arada böyle gene arasına süt de koyuyorum. Çünkü bazen bazı yerleri kalın oluyor. Tam olarak ıslanmıyor. Evet fındıklarımızı da koyalım. Arzuya göre ne kadar istiyorsanız. Çok fındıklı seviyorum diyorsanız çok fındıklı koyun. Elinize ne kadar malzemeniz varsa. İsterseniz baklava gibi bir iki kat dizip tekrar arasına fındık da koyabilirsiniz baklava şeklinde kat kat. Ben ama tek kat ona koyacağım çerezimizi. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, altı yaprak güllaç güllacımızı şekerli sütümüzün içine batırdık. Hepsini güzelce dizdik, kalıbımıza koyduk. Güllacımızın yarısını yaptıktan sonra, sütü ıslatıp koyduktan sonra arasına fındığımızı koyduk. Aralara mutlaka sütle gezdirdim. Bazen tam olarak ıslanmıyor çünkü. Kalan sütümüzü de tamamını üstüne koyacağız. Arzuya göre üstüne kiraz koyabilirsiniz, nar koyabilirsiniz, mevsimine göre hangi meyveniz varsa o meyvelerinizi koyabilirsiniz. Sonra bunu arkadaşlar buzdolabında dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar Ramazan ayının en gözde tatlısı güllaç. Sizlerle beraber güllacın nasıl yapıldığını tarif ettik. Hazırladıktan sonra hazırladıktan sonra buzdolabına koyacağız, dinlendireceğiz. Daha sonra da servis yapacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Lütfen diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Sevgiyle bakalım. Hoşçakalın. Evet hazırladığımız güllacı ailecek yiyoruz. Leyla beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun. Beğendim. Simay güllacı sevdin mi? Sevdim. Çok mu sevdin? Çok. Gene yapayım mı? Gene yap. Afiyet olsun. Afiyet olsun.